Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your accounts teacher. Today we will be solving the ISC specimen paper 2025 examinations for class 12 ISC. The first thing that we will study in this is the maximum marks that is 80 marks. This will be of 3 hours and you will be getting additional 15 minutes just to read the paper. Okay, yehi cheez yaha par bhi likhi hui hai and you are not supposed to write during this period. Then 17 pages are there in the question paper. The question paper is divided into 3 sections which may total 18 questions. Honge. Section A is compulsory which may 10 questions. Hai. So here today we will be doing section 1 or so, sorry section A ka question number 1 only which may short answers the objective type questions of 1 1 marks. Hai, wo hum log aaj you are required to attempt all questions either from section B or section C jin dono mein hi aapko option malab, choice mili ki ya to ye wala section attempt karo ya fir ye wala then section B and C have four questions each internal choices are given in five questions in section A two questions in section B and C malab do options diye aap usko usme se ek choose karna hai then while attempting MCQs, you are supposed to write only one option as correct. Ye nahi karna hai ki A bhi sahi hai aur B bhi sahi hai. Ye nahi karna hai. Then uh, intended marks are given in brackets. All calculation should be shown clearly. Ki bhai ye working notes hai. Sundar sundar bana kar ke usko likhna hai. Then in case of any sort of work notes, it should be done on the same page and adjacent to the rest of the answer. Matlab ki yaha par corner pe you have to make it. Okay, now we'll move towards the question because it's the answer ki already given. So the questions have been checked from there only. Uh, first is the commission due to a partner. Ki jo entry hoti hai, wo kya hoti hai? So it will be done as debiting to partner's capital. No crediting to partner's capital account. No, it will be debited to PNL appropriation account. It is written as PNL appropriation account debit to partners commission account okay ye closure entry hoti hai uski jo yahan par ki jati hai that is c then next is on the admission of adil as a partner the capital accounts of rohan and pavan after all adjustments were showing 50000 and 40000 for rohan and pavan their capitals before adil's admission was 45000 and 48000 and you have to tell ki jo capital account hai jiska surplus capital tha dono mein se kiska surplus capital tha pehle theek hai jaise abhi iska 50000 hua hai rohan ka pehle 45 tha kam tha iska abhi 40 hua hai pehle kitna tha 48 to pavan ka capital account was having more capital surplus was adjusted through his current account to iski entry kya pass hogi that you have to tell so it will be debit Pavan's capital account by 8000 and credit Pavan's current account by 8000. That is the B1. Then next is choose the components required uh, to calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profits method. So average profits method ka, uh, sorry, uh, capitalization of average profit method ka jo formula hota hai that is uh, average profits into 100 upon normal rate of return. ठीक है तो ये आ जाता है capitalized value of average profit. उसके बाद जब हम लोग goodwill calculate करते हैं तो goodwill में it will be the capitalized value of average profits minus net assets that is in bracket can be termed as capital employed. That is assets minus liabilities. ठीक है तो हमें क्या-क्या चीजों की जरूरत पड़ी है इसमें normal profits of a similar firm, then average profits and actual capital employed. हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी है तो the answer will be P, Q and S. That is the C one. Then next question is से बोला गया है that uh, this is a fictitious scenario, एक imaginary scenario है जिसमें बोला गया है that Beam International Limited in order to raise uh, funds for the expansion purpose took a loan of 10 lakh at 12% per annum from this and this bank on July 20, 2000, 1st July 2023 जिसके against उसने offer किये this much amount of 
this much rupees of debentures of this much and the uh, means as collateral security so aapko batana hai iska jo finance cost hoga for the company wo kitna hoga so it will be calculated as 10 lakh into the rate of uh, interest aur kitne months ke liye from july to March, so it will be nine by twelve. So it will be considered as ninety thousand. That will be the answer. Okay. Then next is Ira, a partner in a firm, was allowed to retain the whole of the stock as a remuneration for services rendered by her in the course of dissolution. The value of the stock, मतलब इतना amount was supposed to be given. He, uh, sorry, she was given a one. स्टॉक शी हेज टेकन ओवर स्टॉक एज पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन और उस स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी टेन थाउजेंड एंड विच वॉज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट तो सबसे पहले से बोला गया है कि सिंस इट इज फुल डिस्कलोजर प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांजेक्शन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन तो सबसे पहली एंट्री इसमें होगी ईराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account when the asset is being taken over asset uh, that is a stock is being taken over by era and second will be remuneration paid to uske liye realization account will be debited debit to era's capital account ठीक है सिंस इट इज अ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तो हमको ये दोनों ही एंट्रीज में शो करनी पड़ेंगी यहां पर क्या है द रेमेशन पेड टू ईरा देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट अमन एंड विनोद आर पार्टनर्स इन अ फर्म देयर बैलेंस शीट जो है इट शोज द फॉलोइंग थिंग्स ग्रॉस डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन मिलियंस एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर जो एसेट्स एंड लाइब्रेटीज थे दे वर रीवैल्यूड सबसे पहले आया है अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम जो दस हजार की थी ये फायदा था देन बिल्स पेएबल में कुछ हमें रिबेट मिली है टेन परसेंट की ये भी फायदा है डेटर्स वर इिकवरेबल तो ये एक नुकसान है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट टू परसेंट ठीक है तो ये भी एक नुकसान है तो अब बोला गया है कि नेट इफेक्ट क्या होगा ऑन द रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो क्या करना है इधर यू कैन मेक द रिवेल्युएशन एंटायर रिवेल्युएशन अकाउंट या फिर आप उसको यहीं पर ही कैलकुलेट कर सकते हो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम दैट इज रुपीज टेन थाउजेंड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर्म सिंस इट इज इनकम तो ये हो जाएंगे मेरे दस हजार रुपए एज अ प्लस आइटम ठीक है फिर उसके बाद लिखा है बिल्स पेएबल में टेन थाउजेंड वर रिकॉर्डेड दैट हैज टू बी रिचार्ज सॉरी डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ टेन तो यहां पर क्या हुआ है हमें एक हजार का रिबेट मिला है मतलब हमारी लाइबिलिटी इतनी कम हुई है तो ये भी मेरे लिए एक प्लस आइटम ही कंसिडर किया जाएगा एक मिनट ओके तो दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ प्लस आइटम तो ये हो गया मेरा टोटल ग्यारह हजार रुपए फिर इसके बाद बोला है इसमें दैट डेटर्स ऑफ दिस मच इर इज इ रिकवरेबल तो दिस इज माइनस जो हमारा नुकसान हुआ है That will be obviously be debited, and uh, the provision for doubtful debts जो है वो टू परसेंट क्रिएट करना है ऑन डेटर्स तो सबसे पहले हम ये वाले डेटर्स देखते हैं जो वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड है जिसमें से क्या हुआ है कि दो हजार रुपए तो पहले ही इ रिकवरेबल हो गए अब बच्चे मेरे पास एक लाख पचास हजार ठीक है इसका हम लोग ने निकाला है टू परसेंट वेन यूल कैलकुलेट टू परसेंट द आंसर विल बी थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड में ऑलरेडी वन थाउजेंड का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना हुआ है तो कितने का और बनेगा दो हजार का तो अगेन दिस टू थाउजेंड विल बी मेड ये दो हजार प्लस ये दो हजार दोनों ही हमारे लॉसेज हैं तो दिस सॉरी ये जो ग्यारह हजार रुपए मेरे थे ग्यारह हजार में से हमने क्या किया ये दो हजार माइनस किए और ये भी दो हजार माइनस किए तो दिस विल बी सेवन थाउजेंड जो अभी भी हमें बच रहा है एज इनकम तो योर आंसर विल बी नेट गेन होगा कितने का दैट इज रुपीज सेवन थाउजेंड एंड दिस यू विल मेंशन इट कि ये आपको कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा ओके देन नेक्स्ट इज अ कंपनी कैन री इशू अ फोफिटेड शेयर एट एन अमाउंट 
विच इज लेस दैन द अमाउंट नॉट रिसीव ऑन इट नहीं ये तो फॉल्स चीज बोली गई है इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल और मोर then a company can write off the net loss made on the reissue of forfeited shares from its capital reserve no so its answer will be both assertion and reason is false then next question that is uh, on the the eighth one that says that mention the liability of a partnership firm which is not shown in the balance sheet but is paid off at the time of dissolution of the firm जो उस बैलेंस शीट में नहीं शो की जाती बट स्टिल इट इज पेड ऑफ तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ठीक है और दिस इज इट विल बी रिकॉर्डेड इट विल बी टर्म्ड एज और द सेकंड थिंग दैट कैन बी रिटर्न इट एज कंटिजेंट लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइबिलिटी दैट बिकम्स अ डेफिनेट ठीक है नाउ इट हैज बिकम अ डेफिनेट लाइबिलिटी और इसकी आंसर की आपको दी हुई है सो यू कैन सी फ्रॉम दैट आल्सो कि एग्जैक्ट आपको यही लाइन लिखनी है देन नेक्स्ट इज द अदानी फैमिली ग्रुप हैज रेज्ड देयर स्टेक इन द अंबुजा सीमेंट्स बाय द कन्वर्जन ऑफ दीज मेनी करोड़ वॉरेंट्स इनटू शेयर्स इन अ ट्रांजैक्शन दैट विल सी देम इन्फ्यूजिंग नियरली दिस मच अमाउंट ओके तो इसमें पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन इज की वॉट इज शेयर वॉरेंट शेयर वॉरेंट क्या होते हैं कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू जो पर्सन है हु हैज दिस शेयर वॉरेंट उसके पास एक राइट right होता है कि वो अपने इक्विटी शेयर्स को uh, एक टाइम बाद जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब दे हैव द राइट टू एक्वायर दो इक्विटी शेयर्स एक प्री डेटरमाइंड प्राइस पे उसको रख सकते हैं तो ये होते हैं शेयर वॉरेंट जो इसमें मैंशन करना है फिर सेकेंड इज की मैंशन द हेड अंडर विच द मनी रिसीव अंडर शेयर वॉरेंट इज शोन तो इट विल बी शोन अंडर शेयर होल्डर्स funds then next is on 1st april 2023 this is the last question for today uh, zara limited issued 10000 6% debentures of rupees 100 each at a discount of 5% and on 31st march the company had this much in capital reserve and this much in the balance of securities premium so you have to mention कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है इसको हम लोग कैसे राइट ऑफ करेंगे तो सबसे पहले इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट विथ हाउ मच कितना उसमें पैसा है दिस इज थर्टी थाउजेंड ठीक है रेस्ट विल बी डन फ्रॉम स्टेटमेंट of P and L account, capital account will not be taken, capital reserve will not be taken here, and then is the last that is the discount on issue of debentures, hmm. issue of debentures. ठीक है तो rest of the amount will be taken here as B is our debit, and the whole entire amount that is पचास हजार will be taken here. so this is all for today i hope you all have understood the rest will be doing, uh, done soon till then keep preparing best wishes thank you